mchezo mgumu. Mchezo mgumu uh, unapokuwa na timu ambazo zimefika hatua ya mwisho za nne bora. Nane bora, nne bora, uh, sema mbili bora ambao ni finali unajua kwamba umekwenda kwenye hatua ngumu. Hatua ngumu inatokana na timu ngumu kuwa zimefika kwenye hatua hiyo. Kwa timu zote zilizofika kwenye hatua hii ni timu ngumu. Watu wasahau, wasahau kwamba marumu eti inagombea maisha yake huko eh, PSL. Sawa. Kwanza hiyo ni ligi tofauti na, to, na ligi yetu. Alafu hii sio ligi ni tournament. Sawa. Haya ni mashindano fulani hivi. Yes, so, so tournament is such. Yaani ni mashindano. Sawa, ambayo yanajumuisha mtoano. Mechi ya kuvuka ni mechi ya mtoano. Sawa. Aina yake ya kucheza ni tofauti na ligi. Yaani ligi ni accumulation of points. Kwa sababu wako kwenye nafasi huko sio ya 14 sio ya 10 ngapi? Sababu ni kwamba kuna mechi wanashinda, kuna mechi wanatoa sare na kuna mechi wanafungwa. Sawa. Kwa hiyo kwa kwa accumulate points wanapata points wazo kwa nazo wanapata nafasi wazo kwa na hapa ni kuvuka sio kwamba wanaweza wakaja kwako wakakufunga wakaenda nyumbani wakatoka sare na wakawa wamevuka kwa sababu issue ni eh, ni ni kuvuka wanaweza wakaja kwako wakatoka sare ya mabao afu wakaenda nyumbani kwako wakatoka sare ya wakawa wamevuka Wakitoka sare nyumbani kwako ya mabao matatu kwa matatu mawili kwa mawili wakienda nyumbani ukipata sare ya moja moja wamevuka wao. Sio unaona Ni vitu tofauti. Kwa hiyo watu wanatakiwa wasichukue hiyo ya kusema ao wako nafasi ya ngapi sio nyumbani kwao. No 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 no. Yaani sare mbili ambazo zina mabao mengi kwako wao wamevuka wanaenda kucheza finali. Kwa strategy ya kucheza hiyo huo mchezo ni tofauti. Mfano mmoja Liverpool kuna wakati roi kwa mbingu wa, wa, wa Europe sio alivyokuwa mabingwa wa Europe kwenye ligi English Premier League ili uende kukacheza tena mashindano ya Europe ya Champions League unatakiwa uwe kwenye nafasi nne za juu Liverpool ilimaliza watano Arsenal wenga wakati ule akasema uh, Champions League sio kipimo cha timu bora ya Ulaya sawa kwa sababu unakuwa nje bingwa Ulaya alafu unashindwa kupata nafasi ya nne kwenye kwenye ligi yako yani sio bingwa wewe huku wanne Liverpool walishindwa Unaona hiyo? Kwa hiyo sio ajabu leo kuona Marumo Gallants wanagombea maisha yao ya, ya, ya PSL huko. Sawa? Lakini huko wanacheza finali au huko kwenye nusu finali. Kwa sababu strategy zina tofautiana. Mechi ya kuvuka ni aina tofauti. Kwa hiyo ni mechi ngumu. Kwa Young Africa nataka pia wapenzi na mashabiki na Watanzania wote wajue kwamba ni mechi ngumu ambayo isidharaulike tu kwa sababu ya position ya Marumo. Ni mechi tofauti strategy tofauti na nafikiri Young Africa wameshacheza mechi ngumu nyingi. Hii watatishika nayo isipokuwa wataiheshimu watakwenda kama uh, wakijua kwamba tunahitaji kuvuka kama ambavyo wamevuka baada ya kuwafunga Rivers kwao wakatoka sare nyumbani wamevuka then they are through Unapoongelea kikosi chu cha Young Africa na kikosi cha Marumo mchezaji mmoja mmoja utofauti wa timu hizi mbili kwa wapi Unajua ligi ya South Africa ni, ni far much better kuliko ni ligi yetu kwa hiyo automatically wachezaji wake pia watakuwa wale vya juu. Ukienda kuwaona wachezaji wa kule standard yake hakuna utakapowaona ndani ya East Africa. Unaelewa? Na it's like ile wachezaji bora utakao wapata East Africa utatamani kucheza ligi ya South Africa. Na imeshawahi kutokea wachezaji wetu tulio amini bora hapa wakaenda South Africa wakashindwa kucheza. Tena timu za kawaida wengine wameenda timu kubwa. That shows kwamba kumbe kuna tofauti ya quality ya wachezaji kutoka hapa kwetu kwenda South Africa. Sio? Na ndiyo kuna baadhi ya wetu tu wachezaji hapa tulikuwa tunaoamini wakubwa alafu wakaenda South Africa wakashindwa au wakaenda timu ndogo na wakashindwa wakaondoka. That shows ubora wa ligi ya South Africa compared to ya kwetu. Si ndio? Kwa hiyo sitaki kusema mchezaji huyu na mchezaji huyu, mchezaji huyu na mchezaji huyu. Generally, ligi ya South Africa na contain wachezaji wengi wazuri kuliko ni tulokuwa nao kwenye ligi yetu. Sawa, inawezekana Young Africa walikuwa na wachezaji wazuri. Lakini je, au wachezaji wazuri walikopo kwenye Young Africa? Ligi yetu ina wachezaji wazuri kulikono kwenye walokopo ligi ya South. Yan entire ligi yetu yote. Kuanzia Ihefu, sujui Mbeya Site, sujui Prison, sujui uh, Kagera, Mtibwa, wachezaji wote tulokuwa nao kwenye ligi. Na ukiwaweka wachezaji waliopo kwenye ligi ya South Africa wote. Kuanzia Mamelo, Dikaiza, sujui Orlando, wote ni sawa sawa na wakwetu. Tofauti ipo eh wapi wako juu wa kwao. Kwa hiyo automatically unapokwenda kucheza nao, yes, wao unaweza kuwa na wachezaji wawili watatu, wazuri au wana they can match quality ya kule. 
lakini that does not mean kwamba timu yako ina wachezaji wazuri kulikoni ni wa kule kwa hiyo kwangu mimi that is far much better league compared to ya kwetu ingawa sisi ya kwetu pia si dharau iko kwenye nafasi ya tano thank god tuna kido kidogo tumeanza kuona eh, vitu vya kujivunia mimi nikupe mfano hapa leo ndoka hapa unamjua koteye mm. one of the best holding midfielders akicheza simba hakuingia kucheza mechi ya ligi alipokwenda kaiza hata mechi moja wakamwacha quality inatia mazoezini brother wanakupa pale mazoezini Ala ukiangalia kikosi cha Marumo baadhi ya wachezaji wao wote ni wa South Africa na ukienda kwenye kikosi cha Yanga baadhi ya ambao wanaingia kwenye kikosi cha kwanza ni wachezaji ambao wa Kongo na nje ya hapo unadhani hii inaleta tasura hipi kwenye kikosi cha Marumo Kushida kwa ni kuwa South Africa kucheza kwenye timu yako hapana ni quality tu unaokuwa nayo na inawezekana kwa wao ukaona kwamba wanaathirika kwa wakuwa na wachezaji wengi wa, wa South Africa lakini wanaathirika kwenye ligi. Lakini wana wachezaji wengi wa South Africa lakini wanafaidika nao kwenye mashi, mashinano makubwa. Hii kupe ta, tafsiri kwamba uh, inawezekana South Africa kiwango chao cha mpira kiko. Lakini unafikiri ndio hivyo hivyo itakuja kuwa East Africa huko? Haiwezekani kuwa hivyo. Kwa hiyo kule inawezekana ni disadvantage lakini ikawa advantage kwenye mashindano kama haya. Yes, si Young Africa wana wachezaji wengi wa Kongo. Haichagizi labda na ushumi? Moja kwa moja automatically kwamba inawezekana South Africa wale marumu walivyo sasa hawawezi ku afford kuchukua wachezaji wanaokwenda South Africa kwa maana ya, ya kutafuta malisho. Lakini ningeweza kuchukua wachezaji ambao wanakuja Young Africa. Sio kama unaelewa? Kwa sababu mchezaji anacheza mmoja uh, amesajiliwa Mamelon kwa bilioni tatu za kitanzania Kuna mchiza nyigia ni hapa Tanzania mesajiliwa kwa bilioni moja Sio tatu, moja Sia mna, sindiyo Mana hake ni kwamba, hata wale inawezikana hawa mechi Ile budget ambayo wanayo Kaiza, budget ambayo wanayo Orando, budget ambayo wanayo Mamelon Lakini wana budget yao ambayo inaweza ikamachi, tena ikaipita Vilabu vyetu vikubwa vya hapa bongo Siku kama unanelewa, kwa hiyo yes, inawezikana si tunu wachezaji wengi kutoka Kongo, si kutoka Zambia, si kutoka Wapi Sawa, lakini Zambia wana, wana wachezaji wengi wanaokuna kuchiza kule Au wanaokuja huku, hata kama ni ishu ya malishu au gateway Ile ni gateway kubwa kuliko ni huku Ile ni ligi ambayo inamanufama kubwa kuliko ni ligi yetu Kwa muda mrefu imekuwa hivyo, tukubaliane hivyo, tusifichani Kwa hiyo kuna namna ambavu wa kwetu na wakuja hapa uh, Wanatuzidi sisi, wanatuonyesha vitu vizuri Lakini Ingewezekana wakaenda South Africa wakafeli, wakashindo kucheza. Ndiyo maana hata wanaokuja hapa wengine, wanashindo kuperform. Siku na wachezaji wengi wanji wanakuja hapa kusutoka Nigeria, sikutoka wapi. Hata hiyo simba yenye, hata hiyo yanga yenye, pia wakona, hmm, weba nenda yefu. Sindiyo, lakisi wame mnu wanje, wakiamini kwa bakija hapa atafanikiwa. Sao, lakini uwe uwe wanaweza kuenda South Africa atafanikiwa. Shida na kuwepo, eh? Tadhari hipi kocha nabi antakiwa winayo? Mi kwa zata sina cha kumombia nabi. Kwa sababu mimi kwa ngu nabi has been a good coach. Ambaye ni very good tactician. Uh, na ame prove. Several times ame prove kwa mba na mbinu nyingi. Ambazo zineza zika msaidia. Kufika hapa lipofikia tu. It's a proof kwa mbao. Mi nafikiri yeye anajua zaidi kulikoni. Mimi. Na ameonyesha kwenye mechi nyingi ya kichukua tahadhali kubwa kifanya rotation ya kutosha katika watu ambao wanaamini huyu sio aziziki sio awepo sio nini na anakuambia wewe unaanzia sawa utaingia dakika 10 ah huyu sio nani sio anamwambia ah wewe njo uanze na utacheza na atafunga bao surprisingly kuna wakati hapa alikuwa anacheza na mudathiri na mudathiri anashinda si ndio azizi ambaye ndo kipenzi cha watu amesajiliwe kwa ila nyingi anakaa nje it doesn't mean kwamba azizi hajui lakini anachokitaka nabi kwa kati huo ni nini kutoka kwa mchezaji anakipata kutoka kwa mchezaji gani kinaanzia Victor uli kwenye mazoezi sio ana plan match na anawajua maru, marumo kwa mfano anasema okay the way wanavyocheza style ya mwalimu wao wao wenyewe nahitaji fulani fulani na fulani na fulani una uzinzikana ndo match ya Bernard Morrison hapa kwa sababu kule haizi kwenda sio kwa nabi yeye anajua zaidi yangu mimi kwa sababu wao yeye anakaa na wachezaji kila siku Sawa, so, yeye ndo master planner ya hapa tulipofika Kwa mchango wa viongozi 
baka hapo naopewa kwa viongozi kwa sababu kwanza akitaka kitu hiki nataka hiki nataka hiki facilitator ni viongozi sio akasema plani hii plani hii plani hii tukafanya hivi unaotakiwa ku execute hiyo plani ni wachezaji sasa mchezaji gani ndio maana kwenye coaching tunasema wachezaji ndio wanaamua mfumo wa kucheza sio mwalimu yani mwalimu anakuwa na plani ya mifumo alafu akifika akiangalia quality ya wachezaji ndio wanasema sasa hapa ni 352 ni 442 433 351 anajua mwalimu kwa sababu kwa quality ya wachezaji aliyokuwa nao pale na ndio maana anaweza akaenda kwenye ma, kwenye kwenye, kwenye mechi moja akafanya uh, tactical switch hapo kwa ni choka na kitaka hiki hapana sikipati fulani yule asogea hapa fulani aende pale akapata kwa kutumia wachezaji wa ndani au akabadilisha akachukua mtu mmoja tu hapa nje au wawili wakaenda wakabadilisha mechi kwa mwalimu knows better than mimi lakini mimi nam respect mwalimu ameweka history kwenye kwa, kwa ke mwenyewe kwenye CV yake ameweka history kwenye record za Young Africa is a good coach la kumalizia kumekuwa na kebei au ngebei kuidharau simba unadhani simba ina mchango gani kimataifa brother hakuna timu kwenye nchi hii imefanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa kuizidi simba haipo hapa tunaposema si Young Africa wacheza nusu finali haijawahi kufanya vizuri kulikoni simba nothing new ni nini sasa ambacho simba hawajafanya what is it simba wamecheza mpaka finali sawa kwenye mashindano ya Afrika simba wamecheza mpaka finali kombe ambalo yanga wanacheza nusu finali lilianzishwa mwaka 2004 lilianzishwa baada ya kombe lililokuwa linaitwa kombe la washindi lilianzishwa mwaka 75 na kombe la kafu lilianzishwa mwaka 92 yakaunganishwa mwaka 2003 2004 likaanza kombe la shirikisho sawa ndio maana ukienda kwenye vyanzo vingine unaona kwamba e, simba wamecheza finali ya kombe la shirikisho of which haikuwa kombe la shirikisho ilikuwa ni kombe la kafu kafu cup lilianzishwa na Isa ya Tumwa wakati 92 si ndio lakini walianzisha kombe la washindi huko mwaka 75 sawa sasa kwa ujumla wake ndo walipounganisha wamepata kombe la shirikisho lakini mashindano makubwa barani Afrika yenye thamani kubwa kwa vilabu kwenye bara hili ni Champions League ambayo mwanzo ilikuwa ndio club bingwa Afrika Simba amecheza nusu finali ya shindano hilo kwa Simba na nusu finali ya mashindano bora magumu na yenye thamani kupita yote barani Afrika kwa maana ya vilabu ambao mwaka 74 amecheza nusu finali sio shindano ambalo ni kuambie Young Africa akacheza mwaka huu msimu huu akatolewa round ya kwanza sawa akaenda kwenye shindano la pili kwa ubora ndo anacheza nusu finali hilo shindano hilo Simba akacheza nusu finali mwaka 74 sawa Simba amecheza shindano linalolingana na ile la Young Africa finali Sasa nani kacheza kulikoni Simba Simba consistently alicheza uh, alicheza uh, amecheza sasa robo finali 4 robo finali 3 za Champions League shirikisho moja ndio club peke yake kufanya hivyo kwenye nchi hakuna nyingine si ndio yanga hii anacheza robo finali ya mwanzo na imefika nusu finali sawa so, we need consistency tuwaone mwakani pia wanafika nusu finali au robo finali ya Champions League baada ya hapo tena then tutaanza kusema sasa kumbe Young Africa nao wanakuja waliko Simba Simba ndiyo timu ambayo imefanya e, vizuri zaidi kwenye mashindano ya kimataifa kwenye nchi kuliko timu nyingine hata mashindano East and Central hapa Afrika Mashariki na Kati bingwa wa mara nyingi ni Simba si ukiata sima ya Edex si utamleta si nani kutoka hapa Simba kwa hii haifutiki na wala hawezi kukaa mtu mmoja au kikundi cha watu somewhere wakaanza kupiga tantalira ukafikiri itafutika hakuna anaweza kufuta yes simba ndio timu ambayo imecheza na ikafanikiwa zaidi kwenye mashindano ya kimataifa kuliko timu yoyote kwenye nchi hii leo yang afrika iende ikachukue kikombe then tutasema bwana a yanga bwana washaika na kikombe kabisa ni simba simeza finali tu wenzenu wameleta kikombe tutabadilika tutasema Young Africa ndio timu iliyofanikiwa zaidi kwa sababu ameleta kikombe akicheza nusu finali mekalele mengi anajidanganya wewe na watu wako